るか多分いやラウンディバーロアラコジャスト半時間にあちょっとああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああఏమో అబ్బాయికి అమ్మాయికి ఇష్టమైతే కేసు అక్కడితో ఫిక్సైందా కోర్టే వాళ్ళ పెళ్లి చేస్తుంది ఎవ్వరు ఏమి చేయలేరు అవును వాళ్ళ తమిళనాడు పెద్ద టీమే ఉంది ఎలాగో వాళ్ళు పెద్ద లాయర్ని తీసుకొస్తారు అలాగైతే మనకు ఒక మంచి వకీల్ కావాలి కావాలి అవును అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా వాడి కోసం ఒక సూపర్ అడ్వకేట్ హాజరు కాబోతున్నారు అదెవరు విజయ రాఘవన్ బిఏ ఎల్ఎల్బి అది ఎవరు నేనే ఏంటి చూస్తున్నారు ఒక మనిషి స్లో మోషన్ లో లోపలికి వెళ్తున్నాడంటే వెనకాల రావక్కలేదు పాత ఫోటో ఏదైనా చూపించడానికేమో అదే విజయ్ రాఘవ బిఏ ఎల్ఎల్బి అంత బాగానే ఉంది కానీ నువ్వు వెళ్ళొద్దు పది ఇరవై ఏళ్ళుగా దూరం అయిపోయారు లేదు దూరం అయిపోయేలా చేశారు అది ఎందుకు జరిగిందో వాడిని అడుగు అది దేనికి నానా అదంతా ఏం లేదు ఏమీ లేదా అదేమిటో నేను చెప్తాను ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలకు ముందు వీడి పెళ్లి జరిగిన సమయం వీడి మొదటి కేసు అదే నేను తన భార్య కోర్టుకు వెళ్ళాం వాడు కూర్చునే తీరు చూస్తుంటే అదర కొట్టి పారేస్తాడు అనుకున్నాను గవర్నమెంట్ లాయర్ సూపర్గా వాదించాడు తర్వాత వీడికి కూడా అవకాశం వచ్చింది డిఫెన్స్ లాయర్ ఏదైనా మాట్లాడతారా అంటే నా క్లయింట్ ఏం చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు అతను అసలు ఇటువంటి తప్పు చేయలేదని నేను సూపర్ గా వాదించే వకీలు నోట్ తెరిచేదని మాట్లాడండి చివరికి ఏమైందంటే కోర్టు వీడి కక్షిదారుడికి శిక్ష విధించారు సార్ ఒక్క నిమిషం నేను మాట్లాడుతున్న వాడు గాలి సురుతున్నాడు చూసుకోండి వీడి క్లయింట్ కోర్టు బయటకు వచ్చి వీడిని నానా బూతులు తిట్టాడు పోలీసులు వచ్చి వాడిని పట్టుకుని వీడిని కాపాడారు ఆ సమయంలో ఎవరైనా సరే అలాగే రెచ్చిపోతారు మరి ఆ తర్వాత ఆ గొడవల్ని ఆ కేసుని నేనే ఇంకో లాయర్ని పెట్టి సర్దుబాటు చేయించాను అప్పుడు భయపడి తీసేసిన కోర్టే ఆ కోర్టు విన్నారుగా అలాగైతే మీరు ఇంకోసారి ఆలోచించవచ్చు కదా అవును ఒకసారి ఆలోచించండి ఏం అక్కర్లేదు నా కొడుక్కి తెలియాలి నేను ఎంత పెద్ద లాయర్ అని నాకు అసలు ఇక్కడ మర్యాదే లేదు ఇలా చూడు ఇది నీకు ఇచ్చే సమాధానమే ఛాలెంజ్ వీడి కేసును కొలిక్కి తీసుకొస్తాడు వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి చెప్పాయి అందరూ ఎక్కడున్నారు ఆ వచ్చేసారు ఏంటి చప్పా చేయకుండా వచ్చేసా ప్రాబ్లం లేదు కదా ఇంతకీ నాన్నగారు తాతయ్య ఎక్కడ ఎందుకు వస్తున్నారు ఎప్పటికో ధైర్
अपहरी इंटे वीडापी చూడమ్మా హరికృష్ణ నిన్ను కిడ్నాప్ చేశారని చెప్పి కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు నిజమేనా లేదు సర్ అయితే నిన్ను కిడ్నాప్ చేయలేదా నా ఇష్టపూర్వకంగానే వెళ్ళాను సర్ ఏ చెప్తున్నారో నిన్ను కిడ్నాప్ చేశారని చెప్పి కేసు మై లార్డ్ వాళ్ళ నాన్న దగ్గర నుంచి ఒక రిక్వెస్ట్ ఉంది అది మీరు స్వీకరించాలని నేను వేడుకుంటున్నాను చెప్పండి లార్డ్ ఇరవై ఒక సంవత్సరాల నుంచి తనను పెంచారు వీళ్ళు నాన్నతో ఒక ఏడు రోజులు మాత్రమే ఆ అమ్మాయిని పంపించాలి మా తరపు నుంచి అంబల్ రిక్వెస్ట్ నువ్వే చెప్తున్నావమ్మా నాకు ఇరవై ఒకేళ్ళు నిండాయి సార్ అది కరెక్టే సార్ కానీ ఇన్నేళ్ళు నన్ను పెంచింది మాత్రం మా నాన్న కాదు సార్ నన్ను చూసి మా నాన్నగారు నవ్విందే లేదు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలంటేనే భయం అందరిలాగే అన్ని విషయాలు నాన్నతో షేర్ చేసుకోవాలని నాకు కూడా ఉంది కానీ ఎప్పుడైనా ప్రేమగా నాతో కూర్చొని మాట్లాడితే కదా కనీసం నన్ను చూసి నవ్వినా మాట్లాడగలిగేదాన్ని నాకు మా నాన్న అక్కర్లేదు సార్ విజయ్ మీరేం చెప్తున్నారు ఇవ్రానర్ సుసీని ఇంకో ఏడు రోజుల వరకు వాళ్ళ ఊరికి పంపించడం కుదరని పని ఎందుకంటే అక్కడ అమ్మాయి పడిన ఫిజికలీ మెంటలీ టార్చర్ గురించే ఆ అమ్మాయి మీతో ఇక్కడ చెప్పింది ఫిజికల్ గాను మెంటల్ గాను పెద్ద టార్చర్ జరిగిందా వాళ్ళ నాన్నతో ఆ అమ్మాయి మాట్లాడడం లేదని చెప్పారు అంటే అది కూడా బాధే కదా యువరానర్ అదేనయ్యా సార్ ఇద్దరు మేజరే సార్ ఇద్దరికి రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ కూడా అయిపోయింది సార్ హరి సుశీ లేకుండా ఒక్క నిమిషం కూడా బతకలేడు సార్ అది మాత్రమే కాదు సుశీ లేకపోతే హరి చచ్చిపోతాడు సార్ లోతుగానే ఉందన్నమాట చెప్పేది నిజమేనా హరి చచ్చిపోతావా అలా అంటారా ఆత్మహత్య చేసుకోవడం వీడికి చాలా ఇష్టం సార్ ఒకటి రెండు సార్లు అనుకోండి మనం వదిలేయచ్చు ఇష్టపడింది దొరకకపోతే వెంటనే ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి వెళ్ళిపోతాడు చెప్పరా చెప్పు చెప్పు ఏం చెప్పు అవును సార్ బాగుందయ్యా మైలాడ్ నేను ఇంకో పాయింట్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను చెప్పు చెప్పు థ్యాంక్ యూ నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలని అనుకున్నా మిస్టర్ బాబు విజయ రాఘవన్ మిస్టర్ విజయ రాఘవన్ మీరు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్కి చాలా థ్యాంక్స్ సార్ చెప్పిన పాయింట్ చాలా కరెక్ట్ అది హరికృష్ణ కూడా ఒప్పుకున్నారు సుశీత దొరకలేదంటే ఇతను చచ్చిపోతాడు అదేంటంటే ఇతను సూసైడ్ చేసుకుంటాడు ఒక సమస్య వచ్చేటప్పుడు ఇతను సూసైడ్ చేసుకునే అవకాశం ఉందని హరియ ఒప్పుకున్నారు ఇంతకు ముందర చాలాసార్లు కూడా ట్రై చేశారు సూసైడ్ టెండెన్సీ ఒక విధమైన రోగం అలాగైతే పెళ్లి తర్వాత కూడా జీవితంలో ఏదైనా సమస్య వస్తే ఇతను ఎలాగ హ్యాండిల్ చేస్తాడు ఇట్ మైట్ హ్యాపెన్ హీ విల్ కమిట్ సూసైడ్ 
అబ్జెక్షన్ యువర్ ఆనర్ నేను చెప్పాలనుకున్నది అది కాదు వాళ్ళిద్దరూ ప్రాణానికి ప్రాణంగా ఉన్నారని చెప్పాను ఇదే కదయ్యా అతను చెప్తున్నాడు కూర్చో యూ క్యారియర్ మోర్ ఓవర్ ఇలాంటి సమస్య ఉండే ఒక మనిషికి మనం ఎవరైనా ఈవెన్ మిస్టర్ విజయ రాఘవన్ మీరు మీ అమ్మాయిని ఇచ్చేవాళ్ళ ఇవ్వను థ్యాంక్ యూ మైలాడ్ ఇవ్వరని చెప్తున్నారు అలాగైతే ఎలాగ సార్ ఎలాంటి నమ్మకంలో హరికృష్ణని సుచిత్రకి ఎలా పెళ్లి చేసిస్తారు హరికృష్ణకి పెళ్లి అవసరం లేదు ఒక మంచి కౌన్సిలింగ్ కావాలి నేను కైండ్లీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను మీ దగ్గర వాళ్ళు రిజిస్టర్ మ్యారేజ్ చేసుకున్న అప్లికేషన్ క్యాన్సల్ చేసి వాళ్ళు నాన్నతోనే పంపించాలి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మైలాడ్ విజయ్ నువ్వు ఎవరో చెప్పాలనుకుంటున్నావా చెప్పండి చెప్పండి అన్నారు వీళ్ళు రిజిస్టర్ చేసింది నిజమే దయచేసి వీళ్ళని కలిపేయండి చాలా కష్టపడుతున్నారు ప్లీజ్ నువ్వు కూర్చో కూర్చో ఒక పంచ్ అయ్యండి ఆ అమ్మాయికి తిరిగి వెళ్ళడం ఇష్టం లేదు ఇతనేమో అమ్మాయి రాకపోతే ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను అంటున్నాడు అయితే ఆ వకీల్ చెప్పినట్టు ఒక ఏడు రోజులు ఆ అమ్మాయిని వాళ్ళ నాన్న దగ్గరే ఉండని ఆ తర్వాత ఎనిమిదో రోజు రా అప్పుడు కూడా ఆ అమ్మాయి మనసు మారలేదంటే నేను ఒక ముడివి చెప్తాను అదే మీ పెళ్లి సరేనా అడ్వకేట్ విజయ్ నువ్వు ఎనిమిదో రోజు వచ్చేటప్పుడు హరికృష్ణ ఆత్మహత్య టెండెన్సీ అతను మార్డానికి ఇచ్చిన కౌన్సిలింగ్ సర్టిఫికేట్ నా ద్వారా సబ్మిట్ చేయాలి సరేనా ఓకే ఏ రోజుల్లో మీ ప్రేమ ఏం తగ్గదులే నువ్వు ధైర్యంగా ఉండు అమ్మా నువ్వు ధైర్యంగా వెళ్ళు అయితే ఈ ఏ రోజులో మీ ఇద్దరి మధ్య ఏ కాంటాక్ట్స్ ఉండకూడదు తర్వాత ఇంట్లో మీరు అమ్మాయికి శారీరకంగాను మానసికంగాను ఏమి బాధ పెట్టకూడదు యూ మేక్ షూర్ ఎనిమిదో రోజు షీ మస్ట్ బి హియర్ నో ఆప్షన్స్ ఓకే సార్ అయితే సరే ఈ సమస్యకు పరిహారం దొరికింది రే ఎక్కడరా నా కోడలు ఒక వారానికి వాళ్ళతో వెళ్ళిపోమన్నారు ఓ అంత చెడగొట్టో కూర్చు కాబట్టి వదిలేశాను అప్పుడే చెప్పాను వద్దు అని అంత తగలేశాను ఇదిగో అక్క వచ్చేసింది చిన్నపిల్లాడు నీకెళ్ళి తెలివైన వాడు ఏం ప్రాబ్లం లేదు నానా ఏడు రోజులే కదా రే ఆగరా రే చూసుకుందాలి వాడు ఫీల్ అవుతుంది తెలివి తేటలేదు తెలివితో కుదరద్దమ్మా నేను చెప్పిన పాయింట్ ని జడ్జ్ అర్థం చేసుకో ఓ 